Quartiera Nazionale dell'Agricoltura del Padiglione Volodroni, insieme al Presidente della ANVVC e il Fondatore e Amministratore della EPP Community Professor Lorenzo Marchesi. Facciamo qualche breve domanda per conoscere le vostre attività in corso. Inizio da Lauria. Da circa sei mesi l'organizzazione Volodroni collabora con EPP Community. In che cosa consiste la vostra passione? Come associazione abbiamo sposato completamente questo progetto che è basato sulla nomofobia e l'intelligenza artificiale. È un progetto che sarà esteso su tutta la regione Abruzzo. Vero? Forse dell'ordine denunciano un numero crescente di incidenti stradali causati dalla distrazione di smartphone, ma pensiamo anche alle nuove forme di violenza e ciberbullismo. Professor Martesi, cosa pensa al riguardo? Eh, infatti eh, la distrazione è dovuta a queste forme di di dipendenza anche da eh, smartphone che ci distraggono dall'attenzione verso la strada e verso anche ciò che accade intorno a noi, dipende appunto da, eh, dagli strumenti che diventano proprio sostanze tossiche, non potremmo eh, più farne a meno e, e questo ci mette in condizione poi di essere un pericolo per il pubblico. Giro la stessa domanda per entrambi. Perché Lauria, l'associazione Volotroni, ha sposato questo progetto Nomofobia e Intelligenza Artificiale? L'associazione ha sposato la causa della nomofobia e l'intelligenza artificiale perché essendo un'associazione che opera nel campo della protezione civile eh, sia come gruppo Volodroni e, e qui parliamo di macchine con intelligenza artificiale, macchine che comunque a pilotaggio remoto è logico che se non si eseguono delle regole ben precise e non si ha in mente proprio quelle regole che racchiude in questo progetto che si sta portando avanti e non si ha quella concretezza dopo che si deve avere. E sono due argomenti molto vicini, quelli dell'apprendimento dell metacognitivo e quindi della logica e quello della tecnologia, infatti noi abbiamo EBP plus T, T sta per technology e noi ci occupiamo ecco, dai droni alla eh, società 5.0 alla robotica fino al metaverso. Presidente, come avete applicato tale parci? Con il professore ci conosciamo da molti anni, c'è molta stima quando ha proposto il progetto e l'abbiamo trovato immediatamente interessante e applicativo. Noi, eh, essendo un'associazione che è ramificata nel territorio regionale, perché abbiamo molte delegazioni, logicamente verrà distribuito su tutto il territorio. L'altra sera eh, abbiamo iniziato a Sant'Eusania del Sangro con la presentazione dell'evento che seguiranno adesso dei percorsi formativi. Infatti eh, noi adesso inizieremo proprio a Santa Usania del Sandro i corsi formativi, due giorni eh, di due ore con due ore di, di lezione per ogni eh, appuntamento per eh, portare a termine il primo, eh, la prima tappa di questo tour che girerà per, tutta, eh, per tutto il territorio abruzzese. Sì, invito tutti a eh, guardare la nostra piattaforma che vedrete in sovraimpressione e potete iscrivervi eh, eh, al calendario delle nostre lezioni gratuite e anche dei nostri corsi che sono a pagamento ma sono veramente accessibili a tutti. E per lei Presidente Lauria? Per me io... Dico più o meno la stessa cosa perché eh, invito tutti i comuni eh, che vedono questo video 
anche di partecipare a questo percorso di nomofobia e intelligenza artificiale e seguendo il link sopra l'impressione del video possono prenotare, possono chiedere informazioni per aderire a tale progetto. Bene, abbiamo concluso questo spazio di formazione con un saluto dalla Fiera Nazionale dell'Agricoltura.